ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேப்பர் டென்சிட்டிக்கும் ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸுக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ்னால் என்ன இன் ஹைட்ரஜன் ஸ்கேல் ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ ரேஷியோ பிட்வீன் த மாஸ் ஆஃப் ஒன் மாலிகுல் ஆஃப் கேஸ் ஆர் வேப்பர் அப்போ ஒன் மாலிகுல் ஆஃப் கேஸோட மாஸை நம்ம இதோட டிவைட் பண்ணுறோம்னா பை த மாஸ் ஆஃப் ஒன் ஆக்டம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஒன் மாலிகுல் ஆஃப் கேஸ் இதோட மாஸை நம்ம ஒன் ஆக்டம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அதோட மாஸோட டிவைட் பண்ணுறது அந்த ரேஷியோவை தான் நம்ம ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு வேப்பர் டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஸோ இட் இஸ் அ ரேஷியோ ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் சர்டின் வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் ஆர் வேப்பர் ஸோ கேஸ் ஆஃப் வேப்பர் வந்து சர்டின் வால்யூம் ஆஃப் மாஸில் வந்து இருக்குது இதை இதோட டிவைட் பண்ணுறோம்னா டு த மாஸ் ஆஃப் ஈக்குவல் வால்யூம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஸோ இது என்ன வால்யூமில் இருக்கோ அதே வால்யூம் ஆஃப் ஹைட்ரஜனுடைய மாஸோட நம்ம இதை வந்து டிவைட் பண்ணுறோம் விச் இஸ் மெஷர்ட் அண்டர் த சேம் கண்டிஷன் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் ரெண்டுமே வந்து சேமாக இருக்கணும் வேப்பர் டென்சிட்டியை நம்ம ஸ்மாலாக வீடி அப்படின்னு போடுறோம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ கேஸ் ஆர் வேப்பர் அட் எஸ்டிபி ஆஃப் கிவன் வால்யூம் ஆஃப் மாஸை வந்து எதோட டிவைட் பண்ணுறோம்னா மாஸ் ஆஃப் த சேம் வால்யூம் இது என்ன வால்யூமோ அதே வால்யூம் தான் ஸோ சேம் வால்யூம் ஆஃப் ஹைட்ரஜனோடைய டிவைட் பண்ணுறோம் நம்ம அவகேற்றுள்ளால் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ எல்லா கேஸஸும் ஈக்குவல் வால்யூமில் இருக்கும்போது அப்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸும் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அதனால தான் நம்ம வி இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷ்னல் டு என் அப்படின்னு போடுறோம் ஸோ ஈக்குவல் வால்யூமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸும் வந்து ஈக்குவலாக சேமாக இருக்கும் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போச்சு அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் வால்யூம் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வந்துச்சு அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸும் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் இதே இது ஒன் வால்யூம் அப்படிங்கிறப்போ அதில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் வந்து இருக்கும்னா என் நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் வந்து இருக்கும் இந்த இடத்துல பாருங்கள் கிவன் வால்யூம் கிவன் வால்யூம் வந்து ஒன் வால்யூமாக இருக்குது அப்படின்னா கீழேயும் சேம் வால்யூம் அதாவது ஒன் வால்யூமாக இருக்கும் அப்போ ஒன் வால்யூம் அப்படிங்கிறப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் வந்து என் நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் அப்போது இந்த நம்ம ஒன் வால்யூமை எடுத்துகிட்டு நம்ம என் மாலிகூல்ஸ்னு இந்த இடத்துல நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்போ இந்த இடத்துல ஒன் வால்யூமுக்கு பார்த்தல நம்ம என் மாலிகூல்னு போட்டாச்சு இந்த என் என்னும் காமனாக இருக்குது ஸோ நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒன் மாலிகூல் அப்படின்ட்டு வரும் ஒன் மாலிகூல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அப்படிங்கிறது என்ன ஒன் மாலிகூல் ஆஃப் ஹைட்ரஜனில் வந்து டூ ஆக்டம்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அதாவது ரெண்டு ஆக்டம்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் வந்து சேர்ந்தால் மட்டும்தான் யூ வில் கெட் அ ஒன் மாலிகூல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அப்போ ஹெச் டூ அப்படிங்கிறது ஹைட்ரஜன் மாலிகூல் அதில் வந்து டூ ஆக்டம்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் வந்து இருக்குது ரெண்டு ஆக்டம்ஸ் வந்து இருக்கிறதுனால நம்ம ஹைட்ரஜனை டை அட்டாமிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ டை அட்டாமிக் அப்படின்னா டூ ஆக்டம்ஸ் அப்போ இந்த இடத்துல ஒன் மாலிகூலுக்கு பதிலாக நம்ம டூ ஆக்டம்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் வந்து இருக்கிறதா போடுறோம் அப்போ இந்த டூ ஆக்டம்ஸை நம்ம டூ இன்ட்டு ஒன் அப்படின்னு பிரிக்கிறோம் ஸோ டூ இன்ட்டு மாஸ் ஆஃப் ஒன் ஆக்டம்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அப்படின்ட்டு இங்கே நோட் பண்ணுங்கள் ஒன் மாலிகூல் ஆஃப் கேஸ் அதோட மாஸை நம்ம ஒன் ஆக்டம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அதோட மாஸோட டிவைட் பண்ணுறதை நம்ம என்னென்னு பார்த்தோன்னா ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ வேப்பர் டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இதை மொத்தமும் ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ் அப்போ ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ் பை டூ அப்படின்னு வரும் இந்த டூவை நம்ம இந்த சைட் கொண்டு போயிட்டோன்னா டூ இன்ட்டு வேப்பர் டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ் இதை நம்ம எப்படி எழுதலான்னா ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு வேப்பர் டென்சிட்டி எப்படி போட்டாலுமே வந்து கரெக்ட் தான் ஸோ நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் வேப்பர் டென்சிட்டி அண்ட் ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ் அதோட ரிசல்ட்டை வந்து கொண்டு வந்துட்டோம் So, this is a relationship between the vapor density and relative molecular mass. If you like this video, you will be able to see the end of the next video. In biology, you will be able to see the plant anatomy and plant physiology. Thank you for watching.